హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీలు క్రియేషన్స్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము కేక్ పైన అప్లై చేసే విప్పుడు క్రీమ్ని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుందాము అతి తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈజీగా చేసేసుకుందాము సో లాస్ట్ టైం నేను మదర్స్ డే కేక్ మన ఛానల్లో మదర్స్ డే కేక్ చేసినప్పుడు పైన విప్పుడు క్రీమ్ అప్లై చేశాను ఆ రె ఆ రెసిపీ ఒకసారి చూపించామని ఫ్రెండ్స్ అడిగారు సో అందుకోసం ఈరోజు నేను విప్పుడు క్రీమ్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను అందరికీ ఇది సో ఇప్పుడు దానికోసం ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఒక కప్పు పంచదార తీసుకున్నాను తర్వాత ఒక కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు తీసుకోవాలండి ఇవి కాచి కాచిన తర్వాత చల్లార్చుకోవడానికి నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను కొంచెం కూల్గా ఉన్న పాలే వేశానండి పంచదారలో ఒక కప్పు పంచదారకి ఒక కప్పు పాలు నెక్స్ట్ ఒక త్రీ స్పూన్స్ అంటే పావు కప్పుకి తక్కువగా మైదా పిండి వేసేసుకోవాలి ఇందులో వేసేసుకొని ఇప్పుడు ఉండలు లేకుండా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా పంచదార కూడా బాగా కరిగిపోయేలాగా చక్కగా ఈ విధంగా కలిపేసుకోవాలి మనము ఇట్లా స్టవ్ మీద కాకుండా ఇప్పుడే కలుపుకోవడం వల్ల మనకి ఈజీగా ఉండలు కట్టకుండా చక్కగా రెడీ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉండలు లేకుండా కలిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ బ్యాటర్ని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుందాము స్టవ్ ఆన్ చేసేసి సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసేసాను స్టవ్ మీద ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో ఇది అయిపోతుందండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఒక్కసారి బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండండి మిక్స్ చేస్తూ ఉండగానే మనకి కొంచెం దగ్గర పడుతూ లైట్గా ఒక షైనింగ్ టెక్స్చర్ అనేది వస్తుందన్నమాట సో దగ్గర పడే వరకు కలిపేసేయండి కలుపుతూనే ఉండండి ఉండలు కట్టకుండా ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ విధంగా మనకి దగ్గర పడింది కదా ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా దగ్గర పడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని చల్లార్చుకోవచ్చు నార్మల్గా మూత పెట్టే చల్లార్చుకోవాలండి లేదంటే పైన అట్టలాగా కడుతుంది సో మూత పెట్టి ఒక చిన్న బౌల్లోకి తీసేసుకొని మూత పెట్టేసి చల్లార్చుకోవచ్చు లేదంటే కనుక ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా కూడా ఫాస్ట్గా చల్లారిపోతుంది సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేద్దాము చల్లారుతుంది ఈలోపు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఆ బౌల్లో బటర్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఈ బటర్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అండి ఏ బటర్ అయినా తీసుకోవచ్చు అమూల్ హెరిటేజ్ ఇలా చాలా ఉంటాయి కదా సో బటర్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బటర్ తీసుకున్నాను నేను సో ఇది రూమ్ టెంపరేచర్లోకి వచ్చిన తర్వాత అంటే బటర్ మనకి గట్టిగా ఉంటుంది కదా మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకొని వెంటనే తీయగానే సో అలా కాకుండా తీసి ఒక తీసిన తర్వాత కొంచెం సేపటి తర్వాత మనం ఇలా దీనికి యూజ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడే మనకి బటర్ అనేది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అలా సాఫ్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ముక్కలుగా కట్ చేసేసి ఇందులో వేసేసేయండి వేసేసి మనం మ్యాష్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇది కొంచెం హార్డ్గానే ఉంది సో ఒక ఒక త్రీ మినిట్స్ దాన్ని పక్కన వదిలేస్తే కొద్దిగా సాఫ్ట్ అవుతుందండి బటర్ అనేది మెల్ట్ అయిపోయి దాని తర్వాత మనకి ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఒక బ్లెండర్ తీసుకొని ఈ విస్కర్తో చక్కగా మనము కలుపుకున్నట్లయితే ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు గట్టిగా ఉంది కాబట్టి మనకి ఈ విస్కర్లోకి పట్టేసింది సో ఇప్పుడు కొంచెం సేపు ఒక త్రీ మినిట్స్ పక్క నుంచి చేశాను దాని తర్వాత మనకి బటర్ అనేది చక్కగా మెల్ట్ అయిపోయి ఈజీగా ఉంది మనకి కలుపుకోవడానికి ఈ విధంగా నేను టెన్ మినిట్స్ పాటు కంటిన్యూస్గా కలిపేశానండి కలిపిన తర్వాత మనకి ఒక ప్లఫీగా కలర్ కూడా బటర్ కలర్ కూడా మారి కొంచెం వైట్ కలర్లోకి వచ్చేసి కాస్త ప్లఫీగా అవుతుంది అనమాట దీనికి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం అయితే పడుతుందండి కంటిన్యూస్గా కలిపేసేయండి మీరు కలిపేది ఏదైనా కూడా ఒక డైరెక్షన్లో కలిపితే మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ప్లఫీగా రెడీ అయిపోయింది కదా మనకి ఇలా రెడీ అయినప్పుడు మనం ముందుగానే చల్లార్చుకున్న మైదా మిశ్రమం ఉంది కదా రెడీ చేసుకున్న మైదా మిశ్రమము దాన్ని చల్లార్చుకున్నాం కదా సో చల్లార్చిన మిశ్రమాన్ని వేసేసేయాలి ఇది కంపల్సరీ చల్లగానే ఉండాలండి గమనించండి సో ఇలా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోవాలి కొద్ది కొద్దిగా మొత్తం వేసేసుకోండి వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇది వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కలుపుకోవాలండి టోటల్గా మనకి థర్టీ మినిట్స్ పడుతుంది ఇప్పుడు క్రీమ్ చేసుకోవడానికి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిగా వేశాను ఈ విధంగా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి మనం ఇప్పుడు క్రీము ఇప్పుడు నేను క్వాంటిటీ అనేది ఒక కప్పు సుమారు అన్ని కొలతలతో చేశాను కదా టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బటరు మీకు ఇంత ఇప్పుడు క్రీమ్ అవసరం లేదు అనుకుంటే అన్ని హాఫ్ హాఫ్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకొని చేసేసుకోవచ్చు ఏంటంటే మనం ఎక్కువ చేసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు క్రీమ్ అనేది మనకి సరిపడినంత యూజ్ చేసుకొని రిమైనింగ్ ఒక టైట్గా ఉండే కంటైనర్లో పెట్టేసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసినట్లయితే మనం ఎప్పుడు కేక్ చేసుకుంటామో అప్పుడు ఇప్పుడు క్రీమ్ని తీసేసుకొని కేక్ పైన మనము అప్లై చేసేసుకొని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు వన్ మంత్ వరకు మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే సో 
మళ్ళీ కొద్దిగా వేసేసి మైదా మిశ్రమం వేసేసి ఈ విధంగా చక్కగా కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలుపుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఫ్లఫీగా రెడీ అవుతుంది గట్టిగా అవుతుంది ఫ్లఫీగా కూడా అవుతుంది సో బాగా కలపాలండి మనము పిగ్గా కలుపుతూ ఉంటే మనకి చాలా ప్లఫీగా చాలా బాగా రెడీ అవుతుంది మనకి బేకరీస్లో దొరికే విప్పుడు క్రీమ్ అనేది ఇంట్లోనే చాలా టేస్టీగా రెడీ అవుతుంది చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మనకి ఎక్కడ అంటుకోకూడదు మనం బౌల్ని కిందికి కంప్లీట్గా రివర్స్ చేసినా కూడా కింద పడదండి విప్పుడు క్రీమ్ అనేది ఆ స్టే అట్లా వచ్చింది అంటే మనకి విప్పుడు క్రీమ్ రెడీ అయినట్లే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మొత్తం రెడీ అయిపోయిందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెడీ అయిపోయింది విప్పుడు క్రీము ఇప్పుడు కంప్లీట్ బౌల్ని కిందికి పెట్టినా కూడా మనకి పడదు అనమాట ఇలా రెడీ అయింది అంటేనే మనకి విప్పుడు క్రీమ్ రెడీ అయిపోయినట్లే సో ఇప్పుడు మనము అప్లై చేసేసుకోవచ్చు కేక్ మీద సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ విప్పుడు క్రీమ్ నచ్చిందా రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి మరో చక్కటి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్